Bulunmuş olduğumuz alan Çavuştepe Kalesi 1961-1986 yılları arasında Profesör Doktor Afif Ercen Başkanlığında 25 yıl kesintisiz olarak sürdürülen kazı çalışmaları esnasında Çavuştepe Kalesi iki bölümden oluşarak Yukarı Kale ve Aşağı Kale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Burada gerçekleştirilen kazılarda Yukarı kalede Haldi Tapınağı, aşağı kalede ise e, Uç Kale, depo binaları, e, İrmuşini Tapınağı ve İrmuşini Tapınağı ile bağlantılı olarak e, mekanlar. Bununla birlikte Bol Dağları'nın batı ucuna yerleştirilmiş olan e, saray bölümünden oluşmaktadır. Saray bölümü ile birlikte İrmişini Tapınağı'na kadar olan bölümün büyük bir bölümü kazılmış durumdadır. Aynı şekilde depo binaları da bulunmuş olduğumuz mekanlar depo binaları da kazılmıştı ve büyük bir bölümü orta yere çıkartılmıştır. Çıkartılan, ortaya çıkartılan depo binalarının özellikle 1986 yılından 2014 yılına kadar zaman aşımına muazzam derecede maruz kalmıştır. Tabiat Büyük oranda tahrip etmiştir kaz alanlarını. Ee, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu izinler doğrultusunda 2014 yılından itibaren de biz buradaki kazılara başladık. Aşağı kaledeki özellikle depo binası etrafında biz kazıları e, yoğunlaştırdık. 
daha, daha çok buradaki kazıdan ziyade bizim e, konservasyon ve restorasyona yönelik olarak kazıları burada sürdürmekteyiz. Depo binasının özellikle yıpranmış olan e, üç depo binası burada yer almakta. İki depo binasındaki yer alan pitos dediğimiz erzak küplerinin bulunmuş olduğu alanda 116 tane erzak küpü yer alıyor ki bunlar daha önceki kazılarda ortaya yere çıkartılmıştı. Ama e, hem duvarlarında büyük e, yıpranmalar meydana gelmişti. Bu yıpranmaları Urartuların yapmış olduğu şekliyle biz de aynı şekilde yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Buradaki yaptığımız işlem Urartullar gibi e, saman, samanla e, toprağı karıştırarak e, kerpiç üretiyoruz. Ürettiğimiz kerpiç de Urartulların kendi e, kazılarda ortaya yere çıkan ebatlarını kullanarak ana ve kuzu dediğimiz e, ölçülerde daha doğrusu e, ana ve kuzu diye tabir edilen kerpiçleri kesiyoruz. Aynen onların keştiği gibi birebir ölçülerini baz alıyoruz. Baz aldıktan sonra da e, burada kurutarak e, kerpiç duvarlarda çünkü temel seviyeleri genelde taştan ve taşın üzerindeki büyük bölümü tahrip olmuş kısımları konserve ederek ayağa kaldırıyoruz. Buradaki depo binaları neden önemli? Depo binalarının önemli olmasının ana sebebi Çavuştepe Kalesi'nin en önemli özelliği e, siloları yani tahıl ambarı diye geçmektedir. Ve yaklaşık olarak ele geçen yazıtlardan günümüze çevrildiği zaman 2700 ton tahıl üretimi elde ettiklerini söylüyorlar ki arkeolojik veriler e, Gülpınar Ovası'nın tam orta noktasında bulunan Bol Dağları'nın ucundaki kalenin e, çok güzel bir şekilde tarıma elverişli ovadan elde edilen ürünlerin de burada depolandığını görmekteyiz. Buradaki yaptığımız işlem özellikle depo binalarının Özellikle 1, 2 ve 3 nolu depo binaları üzerinde çalıştık. Buradaki özellikle bu yılki 2010, 2020 yılındaki çalışmalarımız daha çok depo 3'teki e, duvarlarını ayağa kaldırmak. Buradaki depo 3'ün özelliği diğerlerinden farklı olarak teraslı bir şekilde e, yapılmış durumda. 3 odadan oluşuyor. E, odaları birbirine bağlamak için birinci Güneyde bulunan odadan özellikle doğudaki basamaklarla e, depo binasının orta mekanına geçiliyor. Orta mekandan ise ortada açılan iki basamaklı bir e, kapı açıklığıyla da üstteki mekana geçiliyor. Burada bir teraslama sistemiyle bir e, depo binasının odaları oluşturulmuş durumda. Çavuştepe Kalesi'nde özellikle depo binalarında yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de depo binalarının Kuzey duvarlarını ayağa kaldırmaya çalışıyoruz ki yaklaşık olarak 40 metreye yakın bir bölümünü e, temel seviyeleri zaten Urartu'dan kalma olan taş bir bölümü de zaten kerpiç e, sağlam durumdaydı. Biz onun üzerine Urartuların yaptığı şekliyle e, büyük bir bölümünü ayağa kaldırmış olduk. Bu görüntü açısından ki bu iç, iç bölümde yer alıyor bir de bunun dış suru var. Yani surların ayağa kaldırılması planlarımız var. Önümüzdeki yıllar içerisinde en önemli hedeflerimizden bir tanesi depo binalarının hiç olmazsa üzerlerini Urartulların kapatmış olduğu şekliyle kapatmak istiyoruz. Ee, bu da neyi sağlayacak? Depo binalarının içerisindeki o pitos dediğimiz yaklaşık bir ton erzak alan e, küplerin de büyük bölümünü biz şu an toprak altında yer alıyor. Büyük bir bölümünü açarak koruma şeklinde turizmize, turizme de kazandırmak istiyoruz. E, çünkü turistlerin gelip e, buradan geçerken maalesef bu e, küpleri tam manasıyla algılamaları zor oluyor. Ama biz bunları önümüzdeki yıllar buraya ya kaldırdığımızda e, bunu da gerçekleştirmiş olacağız ve turizmin e, görseline, turistlerin de görseline sunmuş olacağız. Şimdi ya bu Şükrü abi sen onu çekeceğim ben okuyayım mı?